Ну, мам. Сыночка, постой, полминуточки, спокойно. Хорошо. Поворотись к сынку. Физкульт, привет. Гарант тут. Доброе утро. Света, это все, что ты можешь сказать Блату в первый рабочий день. Мы тебя выбрали, мы тебя, если что, и снимем. Ну, это понятно. Да. Мамуль, у меня нет времени. Где портфель? Сейчас, 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 сейчас. Так, значит, это салатик, котлеточки и термос с борщиком. Потом принесешь все назад. Мам, ну зачем это все? Я мог пообедать в центре. В центре? Там все дорого. Хорошо. Это все. А, сейчас, сейчас, сейчас. Самое главное. Булавка зачем? Булавочка от оппозиции. У них там у всех недобрый взгляд, чтобы не сглазили. Ты мне еще осиновый кол положила. Тут. Васенька, кстати, э, не руби там с плеча, находи общий язык с людьми. Может, я с тобой пойду? Мамуль, я педагог, я разберусь. Да уж разберись, сороковник скоро. Петя, иди скажи что-нибудь на дорожку, сын. Не просри страну, сынок. Есть. Батя, целую. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть. Достоинство и честь, и даже крики праву. Персональный самолет мне выделил народ, А что имею право на животу? Вот тут набью тату слуга народа. Доброе утро, господин президент. Доброе утро, Юрий Иванович. Как спалось, Василий Петрович? На удивление крепко. Это правильно. Глава государства должен крепко и сладко спать, да. невзирая на внутренние обстоятельства и внешний долг. Вы знаете, мне очень понравилась ваша речь на инаугурации. Правда? Да. Только вы можете так красиво и долго и умно говорить, и при этом абсолютно ничего в конечном итоге не пообещать. Это просто 5 баллов. А ваше появление на такси – это высший пилотаж. Именно этого от нас ждет электроарт. Что это такое, Юрий Иванович? А где машина президента? На техобслуживании. На техобслуживании машина ваша. Василий Петрович. А этот ничем не хуже. У меня у самого такой же, поверьте. Юрий Иванович, вы так ничего и не поняли. Василий Петрович! Василий Петрович! Минуточку, Василий Петрович! Ну, Василий Петрович! Господин президент! Василий Петрович! Василий Петрович! Василий Петрович! Василий Петрович! Да, Василий Петрович, а вы молодец. Честно признаться, не ожидал. Только это не совсем правильно. Что именно? А то, что нужно было как-то осветить наш этот вояж. Пригласить Здрасте. СМИ. А то получается, что мы как-то в холостую будем ездить. Юрий Иванович, это не очередной пиар-ход. Я так собираюсь добираться на работу всегда. Что ты делаешь? Я хочу подогреть блинчики. Она не работает. И что мне делать? Кушать холодными, они и так ты. вкусные. Подай сахар. Ну, это кошмар какой-то. Квартира президента. Халупа. Я тебя давно просила, прикрути нормально. Да тут крути, не крути. Все на ладан дышит. Одно слово, что квартира большая, а так склад музей твоей мамочки. Интересно, что тебя не устраивает? А тебя все устраивает? Тропинка до туалета, что корова на водопой протоптали, да? Паркет, 
С лаком 20 лет встретиться не могут. Обои. Восемь слоев отваливаются. Ненароком пришибут кого. Кто тебе мешает? Возьми и переклей. Я отец президента. Мать, ты интересная. Ты видела, чтоб кучма пищуку обои клеил? Видела? Ненавижу, ненавижу всю эту мебель. Этот диван, это кресло, эти часы, эти... Эти... Эти как... Так, это что такое? Петя, Петя! Это что такое, а? Успокойся, это память! Та же память! Что там осело, что под окном стоит? Подарок тестя. Никогда не знаешь, заведется или нет. Живет своей жизнью. Петя, угомонись. И на такой рухлите должен ездить отец президента? Если б тебя сейчас слышал Вася. Вася на маршрутке не ездит. Водитель, пожалуйста, можно включить кондиционер? Ну просто нечем дышать. Дышите. Спасибо. А по льготному можно? Нельзя. Вот у меня уже есть два льготника. Подожди, немножко. Если вы о нас, мы сейчас вам захотите. Спасибо. Да, давайте. Как вы хотите? Юрий Иванович, дальше мы пешком. Пешком? А сколько нам тут осталось? Не, ну, ну сколько там нам осталось, мать? Ну, лет 10-15. Чего это? Хорошо, мне 20. Ну, так что мы с тобой на старости лет не можем пожить, как белые люди, а? О, вот это что? Это что, телевизор, а? Ну, вот таких и два осталось, понимаешь? У нас и в музее до потом-то техники. Чем тебя телевизор не устраивает? Средний садит. Дорогу плохо вижу. Вчера чуть в дерево не въехал. О! Да, слепну на глазах. А! Черт! Это что за дорога? Это что, пылесос? А что? Это не пылесос, это полидуй. Надо дело, все надо дело. Ну, надо все в этой квартире менять. На какие деньги меняла? Успокойся. А, на какие деньги? Ты не понимаешь, мать? Не понимаешь? 37 лет назад мы с тобой купили лотерейный билет. Какой билет? Вот этот. И теперь сорвали джекпот. Что ты несешь? Все. Сейчас все принесу. Где моя рубашка? А, кто его здесь поставил? Ты! Юрий Иванович, вы все-таки не до конца меня понимаете. Сегодня просто недопустимо президенту страны слуги народа, между прочим. Ну, зачем вы так? А как еще? Меня, президент, чиновников, депутатов, нас всех выбирает народ, чтобы мы ему служили. Слуги. Но мне больше нравятся менеджеры страны. Хорошо, но почему все должны пахать на содержание этих менеджеров? Эти бесконечные резиденции, автопарки, прислуга, охрана. Да, господин президент. Что? Звали. А, так, так, все, мне это уже надоело. Ребят, все, спасибо вам большое. Я в ваших услугах не нуждаюсь. Вы свободны. Охрана – это скорее необходимость, нежели роскошь. Юрий Иванович, нет никакой необходимости. Я нормальный человек, никому ничего плохого не делаю. Понятно? Мне она не нужна. Ну, Кеннеди тоже так говорил. И чем это закончилось? Чем это… Да вы что? Я же вам сказал уже нормально, один раз. Вы все свободны, спасибо. Не нуждаюсь. Какой-то бред. Да вы что, издеваетесь надо мной? Василий Петрович. Идите домой! Василий Петрович, вы, конечно, вправе отказаться от своей охраны, но мы ее, пожалуйста, оставьте. А это ваш? Mm. Извините. Ничего. Простите. У Кеннеди, кстати, была охрана. И чем это закончилось? Значит, ее было недостаточно, Василий Петрович. А? Это что? А, это теперь твой первый зам по уборке. А? Yeah. Пойдем, пойдем, мать. Oh. Все, хлопцы, спасибо. Теперь мы сами, все сами. Мать, принимай аппарат, махнул, не глядя. Нравится? Класс. А что ты пообещал в магазину бытовой техники? Ничего особенного. Освободил от налогов на 10 лет. Ну, Петь. Так, мать, шучу, все, он опять. Да ну тебе. Так ничего не обещал. Васька все порешает. Мать, это тебе гостиниц. И как это называется? Это называется справедливый коммунизм. Нам по потребностям, независимо от способностей. А это что за ключ? Мать, я смотрю, и тебе телевизор зрение посадил. Тут же ясно, не по-русски написано. БМВ. Хотя, что я тебе рассказываю? Ты же большой так не Б, не Б, не В. Ты что, и машину купил? Ну, громко сказано, купил, пока думаю, это здрайв. Это не перебор, Петя? Перебор, это если я тебя на молодую гимнастку поменяю. Не смешно. Да? Что это? Сюрприз. Мы же с тобой не завод отжали и не заповедник заграбастали. Так по общим меркам сама скромность. Мое почтение, Сергей Сусельдорф. Дизайнерское бюро Сусельдорф и партнеры. Вы звонили. Мы... Звонили. Проходите, товарищ э, с, э, Сусельдорф. 
Значит, из вот этого будем делать Версаль. Будем. Игорь Иванович, я думаю, начать с безработных и пенсионеров. Ну так с этого и начнем. У нас как раз сейчас встреча с безработным пенсионером. В смысле? Ну, с нашим бывшим президентом. А. Василий Петрович, ну это традиция такая. Сейчас произойдет передача власти, потом фотосессия, легкий фуршет, а затем уже ваш секретарь. А, кстати, вот и она. Знакомьтесь, была Рудольфовна, ваша правая рука. Они всегда и во всем четкий немецкий порядок. Не совсем, у нас ЧП. Кабинет президента все еще не готов. Я думал, этот вопрос давно уже решен. Мы ничего не можем сделать, у него ружье. Откуда? Подарок. От замначальника Ужгородской таможни. А. Пресса в курсе? Слава богу, нет. А что происходит? Ваш предшественник. Он закрылся у себя в кабинете, никого не подпускает, орет, что он легитимный. Требует литр водки, блок сигарет и политическое убежище в Югославии. Так Югославии же нет. Он-то знает. Именно поэтому требует водки. Сергей Павлович, Сережа, голубчик, перестань гулять, дурака. Ты меня слышишь? Твой срок вышел, народ выбрал другого. Я требую перевыбора, выбрали кого-то какого-то, блядь. Оставьте меня в покое! Сереж! А! Извините, я думал, оно не заряжено. Значит так! Я даю вам 48 часов! Иначе... Иначе что, Сереж? Ну, ребенки, ну, миленький, ну, давайте как-нибудь помешаем, Юрочка. Ну, я войду тогда. Здрасте. Уйдите, уйдите, все, я буду стрелять, Белла, уйди! А, Сереж. Ну что за цирк? Ну это же не выход. Согласен. Юра, надо что-то делать. Надо что-то делать, Юра! Что, Сереж? Давай изменим конституцию. Ну как? Ну как обычно, мы ну, меняли же, ну, Юра. Сереж, ну там нечего менять. Давай пересчитаем голоса. Ну, что пересчитывать? Я хочу сам лично каждый бюллетень. Ну зачем пересчитывать твои три процента? Три с половиной, Юра. А у него 60. Да, ошибка. Ну, как может быть ошибка 60%? Серьезно. Да, ошибка всего народа. Я его прощаю, я дам ему второй шанс. Пусть голосуют, Юра. Давай спасем меня СМС-голосованием, Юра. СМС-голосование, Юра! Ну что ты молчишь? Что делаешь что-нибудь, скотина? Сереж, ну пора. Я тебя прекрасно как человек понимаю. Не понимаешь? Да понимаю. Не пони... Я говорю, понимаю. Понимаешь? У меня украли страну, Юра! Целую страну! У тебя была когда-нибудь своя страна! Я жил в ней, ел в ней, пил в ней! Я хочу умереть вместе с ней, Юра! Я работал как вол, я посидел, я... Я выучил украинский, Юра! Ну, тогда ты мусишь знать прислевья. Час не кинь, не поджинешь, ты не зупинешь. Я, 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 я... Не говори со мной на этом непонятном языке! Сережа, ты сильный, я в тебе верю. Ты сможешь. Я слабый, я больной человек. Сереженька, родной, ну ты сильный. Я слабый, больной человек, Юра. Оставьте меня в покое. Нельзя увольнять больного человека. Это не по закону, Юра. У меня инсульт. Сереж. Ну, ну, ну. Оставь меня. Оставьте меня все в покое. Дайте мне спокойно умереть. Дайте где-нибудь... Закарпатье дайте! Дайте мне Закарпатье! Порт Одесский дайте! Землю, воды много! Воды хоть? Море кусок большой, акваторию целую дайте! Рыбу! Какую рыбу? Не знаю, камбалу, киньку, бельфинов дайте! Я буду их поддерживать! Я люблю рыбу, Юра! Я сыну обещал сказку, что я ему скажу? Ну, твоему сыну 30 лет. Он глава Верховного суда, это круче, чем сказка. Сереж, ну надоело, в конце концов. Юр! Хороший мой. Да. Чуть -чуть. Давай косточку. Косточку. 
Хорошо. Я уйду. Молодец. Правильно. Я успокоюсь и выйду. Правильно. Я выйду и успокоюсь. Да. Только сейчас уйди, оставь меня. А сколько тебе нужно времени? Не знаю. День, два. Вот пять! Когда скажу, тогда и выйду. У тебя полчаса. Юра! Я тебя Христом Бога прошу, Юра! Сделай что-нибудь, Юр! Я понимаю, Сереж. Понимаю, конечно. Но мы что-нибудь придумаем. Правда? Ну, конечно. Я тебя когда-нибудь обманывал. Спасибо тебе. Брат. Развалились страну. Какую страну, Сереж? Югославию! О, было чао. Было чао. Было чао, чао, чао. Юра. Сереж. О, было чао. О, было чао. О, было чао, 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 чао. Вызывайте спецназ. Не надо спецназ. Можно я попробую? Пожалуйста. Василий Петрович, думаете, у вас получится? Да что же вы попробуете, Василий Петрович? Я, как зауч его лично умоляла, мы всем коллективом его умоляли. Мы ему два выходных банкета сделали. Я ключи у него от кабинета забирала, но он же, как котяра блудливая, все время находит дорогу домой. Нет, я, конечно, с уважением отношусь и к его заслугам, и к его возрасту, в конце концов. Ну... Марай Александрович, да. поверьте, я смогу найти к нему подход. Да. Мы же историки, а значит, понимаем друг друга с полуслова. Ну, я попробую. Да, да. Закройте дверь, выйдите вон! Вы мне мешаете готовиться к урокам. Я, конечно, понимаю. Перестаньте, молодой человек. Я вот в этой школе всю жизнь, а мне они присылают на смену какого-то мальчишку. Ну, мне кажется, возраст никогда не был показателем. Вы, приятель, знаете эту китайскую мудрость. Ничто так не страшит, как неизвестность. Вот неизвестность в данном случае это вы. Ну, слава Дзи, не поспоришь. Хотя мне больше нравится персидская мудрость. Нельзя оценить колесницу, пока сам на ней не прокатишься. Так вот, я в данном случае – это колесница. А что вы скажете насчет японской пословицы? Хорошим воином может быть один из десяти, императором один из ста, а мудрым сенсеем один из тысяч? Но, с другой стороны, еще древние майя говорили, что мудрецом нельзя родиться. Ну, мудрецом можно стать. Вот оно, современное образование. В смысле? Какие же это майи, когда это ацтеки? Нет, какие ацтеки? Вы путаете, это майя. Сейчас я вам все докажу. Что достает? Моя любимая пословица. Да, ну что там? Страница 196. Это майя железно что там ищет. Вот. Правда, что майя? Да. Мне кажется, я сейчас припоминаю, в каком-то источнике я читал, что это ацтеки. Да. Ну что ж, снимаю перед вами шляпу. То есть не перед вами, перед вашим учителем. Хотя... Как гласит балканская поговорка, хорошим учителем может быть лишь кто? Кто сам был хорошим учеником? Вы не волнуйтесь, Аркадий Григорьевич. Я удержу высоко поднятую вами планку. Ведь на самом деле успех любого предприятия, как говорится, стоит на трех китах. Это трудолюбие, честность и справедливость. Кто так сказал? Василий Голобородько. Да, да, да. Кто это? А не важно. Ну что, я теперь спокоен. История нашей школы в надежных руках. Позвольте пожать одну из них. 
с удовольствием. Я спокойный, Украина в надейных руках. Господин президент, пару слов о ваших планах. А, доброго дня всем. Ставлю миллион, что этот мальчик не протянет больше месяца. Трудолюбие и честность. Я чуть от смеха не... В общем, Юрий Иванович, когда назначат перевыборы, позвони, я участвую. И проследи, пожалуйста, чтобы этот лошара ничего не менял в моем кабинете. Трудолюбие и честность. Думаю, на все про все нам понадобится полгода. А где мы все это время будем жить? Пойдем отдохнуть к Костюкам в Закарпатье, это мы приглашали. Кстати, в Закарпатье, в пентхаусе прокурора, мы сделали камин. Настоятельно рекомендую. Делаем. Где мы и где прокурор, да, мать? Прекрасно. Обои меняем. Всю мебель меняем. Кстати, мои партнеры по бизнесу владеют мебельным салоном. Настоятельно рекомендую. А мебель дорогая? О чем вы говорите? Все в подарок. Для них это честь. Ну, разве что содействие президента в мелких таможенных нюансах. По содействию пусть везут. Считайте, уже у вас. Так, здесь мрамор. Здесь, ну, я что-нибудь придумаю. А здесь маленький фонтан. Я считаю, что для жилища прислуги самое то. Простите, а мы где будем жить? Вот столовая. Вот ваша спальня. Вот спальня президента. Это спальня Полищуков, сам соседей. А Полищуки это проблема? Не проблема. Они давно собирались переезжать. Да, варимся. Вот тут мини-гольф, бильярд и боулинг. Там микулинки. Микулинки это проблема? Не проблема. Они ждут пополнения, по-любому придется расширяться. Вот здесь сад камней. Медитация. Очень успокаивает нервы. Слыхала мать, успокаивает нервы. Там Рима Марковна. А. Рима Марковна, это проблема? Не проблема. Риме Марковне 87, уже вообще договариваться не придется. Видите? Ту -ту -ту, конечно. Кстати, я одной пожилой мамаше у Крафтодоровца сделал бассейн. Настоятельно рекомендую. Слыхала мать, бассейн? Петя, остановись. Бассейн перебор. Места не хватает. Так не здесь же. На крыше дома. Мать, на крыше дома, бассейн. И персональный лифт. Слушаю, господин президент. Здрасте. Как дела в стране? Хорошо, господин президент. Хорошо, спасибо. Итак, Василий а... Петрович, я подготовила для вас краткие отчеты о положении дел в стране. Ну, давайте. Красные папки – экономика, промышленность. Угу. Синие – энергетика. Спасибо. Желтые – сельское хозяйство. Зеленая – внешняя политика. Законы для ознакомления – черная папка. Указ для подписи – серая. Папка. Да. Так. Ну, а что вы на меня так смотрите? Я вам не нравлюсь. Ну, у меня пятый. Скоро будем лучше жить. Соседям одолжим. Сможем, если выберем его. Деньги отложим. 